Bentornati sul mio canale ragazzi, il video di oggi sarà proprio l'assemblaggio di questa batteria Linfepo 4, quindi litio ferro fosfato, da 14 kWh di capacità, ha una potenza incredibile e questa è una foto che ho fatto a fine lavoro dove eh, praticamente si vede tutto quello che è stato montato. Ora è doveroso per coloro che non hanno pazienza dire che questo video sarà lungo e sarà un video da pignoli, quindi se siete persone che hanno fretta forse non è il video adatto a voi, ma se invece amate guardare come si fanno le cose con pignoleria, con passione e quant'altro, allora è il video adatto a voi ragazzi. Vi dico una cosa, per quanto ci abbia messo pignoleria non è finita, perché nei prossimi step, nei prossimi video andrò a migliorare tutti i vari componenti. All'origine di questo video ho messo i busbar originali perché volevo proprio vedere che cosa succede con i busbar di alluminio, poi saranno posizionati invece quelli di rame argentato, non so se ricordate il video precedente. Praticamente questo è il video numero 4 della serie composta da 10 video e il numero 4 è esattamente l'assemblaggio di questo pacco batterie mastodontico. Pesa circa 90 kg, anche se è contenuto perché la densità del litio è veramente alta. E ci saranno tutti i componenti, ci sarà il modo di assemblare, poi ci saranno anche tutte le pignolerie, le chicche, tutto ciò che serve per fare un impianto a norma. Ricordate sempre ragazzi la corrente è pericolosa, quindi o sapete cosa fare o avvaletevi di esperti. Bando alle ciance, si dice in gergo, andiamo subito a vedere il video e buona iscrizione al canale. Qui abbiamo tutto il materiale per poter costruire questo piano di appoggio delle batterie, questa volta non lo farò con le ruote, con il coperchio, farò una cosa molto più semplice da pavimento. Qui vediamo innanzitutto i fogli di polipropilene che andranno a creare i fogli di isolante tra batterie, tra una e l'altra. Qui ovviamente avvitatore con una punta piccola per fare il foro di invito della, della vite e poi invece un, uno svasatore per andare a nascondere la vite nel legno. Abbiamo le solite piastre di alluminio da 8 mm e poi i relativi eh, rondelle, dadi e viti per comporre il tutto e qua la barra filettata, barra filettata da 8 mm e il listello invece quello grosso da 3 cm che andrà a sostenere tutte le batterie e per evitare che si imbarchi andremo a porre dei, dei listelli al lato destro, sinistro e centrale. In questo modo si crea una struttura solida. Qui ci sono dei termo restringenti del colore delle batterie, quindi andrò a creare anche una sorta di copertura delle barre filettate con lo stesso colore della batteria. Tutti questi adesso saranno insomma, montati e poi andremo alla descrizione finale del prodotto finito. Dopo aver tracciato tutte le linee, aver fatto i fori, aver fatto anche la svasatura per nascondere la vite, andiamo a inserire appunto tutte le viti su questo pannello che sembra ormai chiaro diventare un tre binari di sostegno su tutta la sua dimensione. Una volta fissate tutte le viti andiamo a tagliare l'eccesso di legno che è rimasto nelle gambe sottostanti. Ho scelto questa composizione perché rimangono questi due vani dove poter inserire le mani, destra e sinistra, uno di qua e uno di là e poterlo magari eventualmente spostare, anche se onestamente 16 di queste batterie hanno sicuramente un peso importante. Ecco pronto il sostegno delle batterie, questa volta senza ruote e lo metto a terra con il vano, due vani, maniglie, vedi tutto avvitato, stuccato. Adesso li metto su un foglio di isolante. Ed ecco il sostegno della batteria terminato, anche rivestito, e questi due punti per aggrappare con le mani. Ed è il prodotto finito, dove le batterie saranno alloggiate 8 più 8 con esse in serie. Andiamo avanti. Due parole su quello che sarà il sostegno delle batterie. Non può essere un asse singola appoggiata su un carrello, perché nel tempo queste batterie che pesano 90 kg andrebbero a imbarcare, insomma sono cose che già capite, però mi sembra doveroso anche dirle. Ecco perché ho fatto tre listelli grossi 5x5 
dove sopra c'è questo pianale di compensato da 3 cm e questo sarà appoggiato a terra, quindi è una struttura che rimarrà così com'è, inamovibile. In futuro andrò poi a posizionarla su un carrello metallico della misura perfetta, con in mezzo anche ovviamente un prisma metallico che andrà a sostenere il tutto e questo avrà lo scopo di portare le batterie a un metro di altezza, saranno molto più visibili, eh, manutenibili, eh, insomma ad altezza uomo, accorciando anche quello che sarà il cavo poi che va all'inverter e quindi più corto è, sapete quel cavo come tutti i cavi, più corti sono e più la corrente passa in maniera rapida eh, evitando surriscaldamenti per, per resistenza e quindi dissipandoli in forma termica. Andiamo avanti. Ed ecco le due piastre con i nove fori per ogni lato che saranno affiancate adesso dalle barre filettate. Il foro è stato svasato, molato, in modo da non creare disturbo ovviamente alle batterie, anche se ci sarà comunque il suo foglio di plastica. La realizzazione delle piastre non è una cosa facilissima, per pochi motivi ma fondamentali. Innanzitutto abbiamo le piastre da forare, da svasare per evitare che pezzettini o scaglie o schegge metalliche possano poi andare a comprimere le batterie e questa è una cosa da evitare nella maniera più totale. Vi ricordo che le batterie sulla scocca hanno il polo positivo, quando noi andiamo a metterle in serie questo polo cambia perché si alterna, se noi andiamo a far toccare due batterie quando sono con i poli contrapposti andremo a fare un cortocircuito. Ecco che se alla fine e all'inizio di questo pacco compresso andiamo a mettere barre metalliche o eh, piastre di alluminio con schegge che una volta chiuso possono andare a ferire la protezione di plastica toccando la scocca potremmo avere dei problemi seri. Una cosa importante vedete che qui ho, dopo lo vediamo meglio, ho messo una guaina termorestringente che va a isolare completamente anche le barre metalliche che verranno messe al centro. Non è obbligatorio metterle al centro, però se mettete le otto batterie con eh, destra e sinistra tirate potrebbe crearsi una sorta di curvatura al centro per cui le batterie non lavorerebbero in piano. Allora consiglio sempre per impianti a 12 volt con 4 batterie bastano 2, 2 o 3, 3 e chiudere. Quando andiamo alla 24 volt sono 8 celle, quindi va bene anche lì due piastre con le barre filettate destra e sinistra, ma quando cominciamo ad andare sulla 48 volt, cioè 16 celle e le affianchiamo, perché sennò dovremmo fare una linea da 16, invece 8 più 8 affiancate, Andiamo a mettere le barre filettate a sinistra, a destra e in centro. In questo modo questa piastra metallica da 40 cm, 41, andrà a trovare anche il tiranti in centro. La regolazione va fatta in maniera molto fine, molto progressiva, centrate le piastre, mettete poi come vediamo eh, successivamente gli isolanti non, non solo tra una batteria e l'altra ma anche all'inizio e alla fine sulle piastre metalliche. Insomma questo è un componente fondamentale, viene tutto composto così e poi infilato nelle batterie. In quel momento lì non fatevelo scappare di mano perché abbiamo del metallo che poi non riusciremo più a prendere e correggere perché si svilupperebbe una scintillazione, una folgorazione e un cortocircuito tale per cui noi potremmo solo scappare. Quindi facciamo attenzione, sono 3 più 3 più 3 che vanno prese, le barre filettate, infilate insieme alle piastre, non facciamo corticircuiti e poi queste barre filettate un po' più lunghe, quando andremo a stringere poi potremo tagliare l'eccesso. Lasciamo anche un mezzo centimetro perché se dobbiamo andare a svitarle poi non riusciremo più a ripristinare la compressione. Mi raccomando vanno solo dal mio punto di vista adese, non vanno schiacciate. I fornitori parlano di 300 kg di forza ma il mio consiglio è non fatelo. Quando le avete chiuse che non possono più espandersi e con un paio di giri ancora giusto per essere sicuri che siano ferme, basta, quello è il punto cruciale con ovviamente tutti gli isolanti. Gli isolanti io uso il polipropilene, ma potete utilizzare anche fibra di, di resina, di, di vetro, di, di qualsiasi cosa che sia ovviamente isolante e alcuni dicono anche per le alte temperature, alcuni usano il teflon 
soldi sprecati perché queste batterie non dovranno mai scaldarsi quando una batteria come queste scalda fino ad arrivare a temperature oltre 70 90 100 gradi fino a scottarsi poi la possiamo anche buttare abbiamo già perso un anno di longevità quindi non vanno mai riscaldate ecco perché nei video test che avevo fatto togliamo il bms 1 e 2 l'ho detto chiaramente non è per persone non esperte e soprattutto finché non si riuscirà a realizzare uno strumento piccolo che andrà a controllare le celle singolarmente staccando a 250 e staccando a 375 è sempre meglio utilizzare il bms il BMS è il controllo della nostra assenza, quando non ci siamo, qualsiasi cosa succede a una cella, lui interromperà, che cosa? L'erogazione o la carica solare. Quindi eh, questo è un discorso che abbiamo già affrontato in altri video, noi andiamo avanti adesso perché c'è la continuazione di questo e arriviamo al pacco batterie con i Buzzbar. Buona visione. Ed ecco il pacco batterie pronto, come vedete sono state messe le barre filettate color blu dello stesso colore delle batterie vedete tre per ogni lato tre destro tre sinistro tre in mezzo poi sono state messe le piastre di alluminio vedete qua dietro e anche sul frontale queste contribuiscono alla compressione non deve essere stretta la batteria deve essere appena chiusa e con un paio di giri in più portata a zero senza ovviamente che ci sia una stritolatura sono 3 più 3 più 3 con i relativi bulloni vedete anche l'interno c'è lo spazio idoneo affinché ci stiano senza problemi e questo è il lato esterno un lavoro di fino e all'interno tra ogni cella è stato posto questo foglio di polipropilene come potete ben vedere che fa da isolante il pacco è ora pronto per essere installato, configurato, bisogna attaccare i cavi, bisogna attaccare i busbar, il BMS, l'equalizzatore attivo e bisogna fare la prima equalizzazione a 3.60 volt per cella. Ecco montati i busbar, in questo impianto farò due esperimenti, i primi busbar sono quelli di serie in alluminio, molto grossi, quindi dissipanti, un buon trasporto di corrente Chiaramente sono meglio quelli di rame, però voglio vedere se con la 48 V a 6 kW questi trasportano un'ottima corrente o se andranno a scaldare. Questa è una prova che effettivamente voglio realizzare. Allora i busbar che ho installato qua sono quelli che alcune aziende danno di serie, cioè di alluminio. Sono molto larghi, quindi hanno una funzione anche di dissipazione. Ho installato questi per semplicità, anche perché hanno un connettore centrale che mi facilitava anche l'installazione di tutti i cavi del BMS dell'equalizzatore attivo, che sono veramente tanti. E la prova che voglio fare, come descritta nel video, è esattamente vedere se sulla 48V con 6 kW di assorbimento e oltre, questi scalderanno. Perché? Saranno sostituiti con quelli che vi ho già descritto di rame argentato, quindi un lusso di correnti passanti veramente eccezionale. Però lo vedremo dopo. Vediamo se questi in alluminio sono sufficienti. E questo è per tutti coloro che, comprando le batterie di serie, avendo i busbar di alluminio, andranno a vedere una realizzazione con meno conduzione di corrente, che però se funziona a 6 kW è anche ottima. Figuriamoci quando monterò i busbar di rame argentato. Vi faccio vedere anche un brevissimo video della fresatura che sto facendo con la mia mini fresa da banco per andare a realizzare poi l'asola all'interno di questi busbar di rame. Poi saranno argentati, sarà tutto un altro video ancora più sofisticato. Per quello vi dicevo, questi sono video un po' da pignoli, dove si fanno i lavoretti un po' di precisione. Chiaramente se avete anche voi delle idee, qualche cosa che volete aggiungere al canale, me lo dite nei messaggi che vado sicuramente poi a realizzarle. 
Una cosa fondamentale, quindi basbar di alluminio, vediamo come funziona, nei video successivi ci sarà anche questa modifica insieme alle tante altre modifiche che elencherò in questo video. Vi ricordate quando ho fatto eh, tutta la serie di video, erano 6, la 12 volt 3 kW, ebbene lì abbiamo visto le grandi temperature, abbiamo visto le potenze e, e le dissipazioni, trasformando tutto a 48 volt ed è per questo che ho fatto prima la 12, per farvi vedere come la potenza alle basse tensioni crea calore, alla 48 volt siamo tranquilli, siamo sereni, quindi questa è una dimostrazione anche con questo ehm, prodotto in alluminio come possiamo viaggiare veramente tranquilli, o meglio ve lo dirò dopo i test. Dopo di questo video ci sarà ancora l'avanzamento, questo è il video numero 4, ve lo ricordo, ci sarà il 5 fino al numero 10, tutta la realizzazione di questo impianto, ma andiamo avanti. fresatura, argentatura, bisogna creare l'asola, ci vuole tempo, ma perché bisogna farlo? Ve lo dico con due parole, perché quando noi andremo a comprimere le batterie in serie, questi due perni della prima batteria e della seconda andranno ad avvicinarsi e non riusciremo mai a fare i buchi da 6 mm precisi per combaciare l'ingresso delle batterie. Ecco perché si fanno le asole, richiede tempo ma è una cosa doverosa. Quelli di serie che siano questi di alluminio o che siano quelli di serie di rame da 2 mm abbastanza sottili ma comunque efficaci sulla 48 volt ebbene sono tutti isolati quindi tranquillamente tra la non espansione delle batterie o la massima espansione abbiamo questo gioco che ci permetterà di adattare i busbar ecco perché la fresatura e quindi i busbar che realizzeremo partiranno dal rame saranno forati poi saranno argentati poi vi saranno ancora fori, eh, poi la rettifica del foro per trasformarla in asola, insomma c'è tutta una lavorazione da fare, questi sono i, i, i basbar che andrò a sostituire però nel tempo. Anche quelli di serie sono carini, però eh, dal mio punto di vista li hanno fatti un po' sottili, per la 48 volte vanno bene, questi sono quelli di serie di un'azienda seria, dove sono di eh, rame, di solito vengono venduti a parte, ehm, se siete fortunati ve li danno inclusi, se state acquistando tra l'altro le batterie dalla Man E come dal link del mio canale, batterie ragazzi il top no? e se chiedete a Ian Lam ci sono i busbar compresi questi di rame sulle batterie IV LF280K dovrebbero esserci questi, quindi già con le loro asole di rame da 2 mm che per la 48 volt possono andare bene, se poi siete appassionati della pignoleria e quant'altro allora dovrete realizzare da soli questi qua di rame da 3 mm di spessore continuiamo ebbene come dicevo in uno dei miei video i BMS della Daily hanno purtroppo un handicap cioè i cavi sono letteralmente sottodimensionati questo nello specifico è un 6 AVG che significa 13 mm quadri quando invece per il 48 volt 6 kW io utilizzerò un 50 mm quadri. Ecco che allora questo cavo andrà cambiato. Come si fa? Praticamente bisogna aprire il BMS partendo da questo punto dove ci sono delle viti nascoste. Ebbene, da queste viti si riuscirà a svitare, vedete, e aprire la scocca. Precisamente qui ci sarà da sostituire esattamente le connessioni. Vedete che il BMS ha una spessa lamella di rame, poi invece parte questo cavo veramente insignificante. Andiamo quindi a sostituire il cavo mettendo una barretta di congiunzione. Siamo le solite ragazzi, BMS così carino, bello, 150 A, fatto bene e con questi cavetti qua. Ho dovuto, come vedrete adesso, andare a smontare, a realizzare delle piastre in rame da 3 mm in modo da fare connessioni sicuramente più significative. Questo è un bel cavo, eh? questo è bello perché sono tantissimi fili sottili, ha una buona portata ma è piccolo, sottodimensionato, con questa piastrina di aggancio veramente in alluminio sottile, no, va cambiato. 
ci sono tanti PMS e eh? io mi soffermo su questo perché sto facendo tutta la serie di questi di cui poi parlerò anche degli aspetti negativi ci sono anche i JBD eh, c'è diverse tipologie vengono forniti anche solo con le piastre sulle quali con i fori noi andiamo poi a mettere il cavo che vogliamo ebbene io l'ho fatto andiamo a vederlo adesso in questo video eh, una parentesi prima chiaramente qua non si butta niente e quindi i cavi smontati per un impianto ad esempio di una bici elettrica vanno benissimo quindi non vanno bene in questo 6 kW 48 volt ma su una bici elettrica 36 volt con i 10 A allora abbiamo già un bel cavetto pronto per essere utilizzato in tal modo non si butta niente del maiale lo sapete no? una volta ho smontato questo risultato ragazzi mentre la piastra interna della daily non è male perché sono circa 4 mm ma ditemi voi se questo connettore qua può trasportare 6 kW insieme a questo cavo che praticamente è, è, è un cavo veramente sottile, sono 13 mm quadri, assolutamente no. Quindi andiamo a sostituire questo cavo agganciando nel punto di innesto quello che è un cavo invece da 50 mm quadri. Ed ecco alla fine la realizzazione delle piastrine di rame da 3 mm col foro al quale sarà collegato su una, sul B-, vedete qua, sarà collegato lo shunt e invece l'altra piastrina sarà messa qui alla quale sarà collegato il P- che andrà direttamente all'inverter nel regolatore di carica. Fori precisi da 10 e questi forellini piccoli esattamente della stessa misura di quelli già esistenti sul BMS. Ed ecco il lavoro finito ragazzi dove i cavi sono stati sostituiti da queste due piastre di rame 3 mm per 20, una piccola rettifica all'ingresso per permettere di entrare nella scocca che aveva già una preforma, però guardate la differenza tra quelli che erano e quelli che adesso sono, cioè connessioni di un certo livello, ecco. E qua sì che ne passa di corrente ragazzi, una piccola modifica, ho anche rettificato i, i bordi perché la scocca non entrava e quindi una piccola limatura, e queste sono le cose da fare. Ora parliamo di BMS un attimo, avete visto il video 1 e 2, come togliere il BMS? Si può togliere, andiamo a controllarlo in maniera diversa, ma se non siete esperti è meglio non farlo. Avete visto che eh, insomma, le celle quando perdono il controllo possono fare quello che vogliono, è proprio il BMS che riesce a bloccare verificando la cella singola cosa sta succedendo e intervenire sganciando. Se no andremo in surriscaldamento, potrebbero bruciare, potrebbero esplodere, ovvero fumare. Fortunatamente le lifepo 4 non bruciano, non esplodono, quindi sono eh, esplodere intendo gonfiano e generano poi tantissimo fumo, ma nulla di pericoloso e nulla di infiammabile, fortunatamente. Però andiamo a danneggiare tutto l'impianto e i costi sono alti. Ora, quello della sostituzione del BMS, i due video test, i due video invenzione che ho fatto, sono un attimo fermi perché ci sono tanti amici del canale che stanno lavorando con Arduino piuttosto che col Berry e stanno cercando a livello software di capire come controllare le celle singolarmente in modo che se una di queste dovrebbe andare in fuga, in salita soprattutto, l'Arduino o qualsiasi meccanismo voi vogliate, andrà a interrompere il meccanismo, quindi staccherà il P-, interromperà l'erogazione e interromperà anche l'introduzione del, de, dell'energia che sia fotovoltaica o che siano dei, dei caricabatterie, in questo modo salvando proprio le batterie. Ma questo al momento non è possibile perché tutti i BMS vanno a interrompere anche in salita ma rallentando, quindi non riuscirebbero a sganciare quella che è la protezione che avete già visto in altri video bisogna mettere che è il relè che sgancia i pannelli fotovoltaici. Mi sto divagando un attimo giusto per fare una sintesi su questi argomenti importanti che vanno tenuti in considerazione e invito, già lo faccio su Messenger, tutti i ragazzi che si stanno eh, prodigando per cercare di inventare, adesso lo dico qua pubblicamente a voi, se riuscite a inventare questo dispositivino piccolo che stacca, stacca il relè, un relè, 
a 2,5 volte per cella, verificando ogni cella, e stacca a 3,75 la prima cella che dovesse arrivarsi e stacca la corrente dal P-, a quel punto togliamo il BMS. Che cosa mettiamo? Mettiamo due relè connessi a questo accrocchino, oppure compriamo un BMS da 10-20 A che costano pochissimo, giusto per controllare, ma poi supervisionati da questo strumento. Fino ad allora ragazzi, qui lo dico chiaro, mettete il BMS. Nella 48 volte non è un problema particolare, perché un BMS da 150 A che tiene 7,5 kW, quindi anche tanti, costa 130-140 euro, quando questo video lo vedrete fra due mesi purtroppo mi direte se è ancora questo prezzo, ma invece il problema è stato generato, io l'ho proposto, sulla 12 volt, perché per fare 6 kW alla 12 volt ci vuole 500 ampere e 500 ampere di BMS cominciano a costare 500 euro. Ecco che da lì inventarci come eliminarlo non è male, ma per il momento soprattutto per gli inesperti restate legati al BMS che vi salva le batterie. Non andate a lasciare incustodite sotto carica solare o trasformatori vari o carica batterie che poi possono andare in escursione termica e vi rovinate economicamente tutto il pacco batterie. Andiamo avanti. Ecco quindi montato lo shunt di fronte al BMS precisamente in quello che era l'ingresso B-. Ovviamente adesso il B- è diventato l'ingresso della batteria. Vedete, qui va collegato il polo negativo della batteria. Guardate ragazzi che soddisfazione, cioè che contatto importante, veramente connessione certa con barre di rame e questo shunt molto potente che misurerà tutta la corrente che passerà dalla batteria all'IFEPO 4. Un'altra cosa che io faccio sui terminali, che sono protetti dallo stagno, è quello di carteggiare finemente la parte di contatto con le batterie. Vedete che è stato eliminato lo stagno e il contatto qui è con rame. È molto semplice, basta strofinare su una carta vetrata molto sottile in modo da lucidare il terminale togliendo lo stagno. Qui si ha un contatto veramente eccezionale. Ovviamente anche la parte interna verrà lucidata con una piccola moletta morbida fino a togliere appunto vedete si toglie lo stagno e rimane il rame quindi diciamo le connessioni sono sicuramente eccezionali l'importanza di carteggiare un terminale ve lo faccio vedere in questa ripresa guardate quando trovo la luce giusta vedete la zona carteggiata, cioè di rame, è quella che in realtà è piana, ma la zona ancora con dei residui di stagno è quella concava, cioè un terminale che noi ipotizziamo essere un contatto perfetto, in realtà non lo è. Allora adesso andrò a strofinare finché eliminerò anche queste piccole zone ma visibili in cui si percepisce che non c'è una, una superficie totale. Ad esempio guardate questo punto e quest'altro, vedete? Vanno eliminati perché questo in realtà è una zona concava, cioè non c'è eh, quindi un contatto diretto con rame. Ve l'avevo detto che era un video per pignoli, ma effettivamente facciamo una riflessione ragazzi, noi compriamo i terminali, siamo abituati, sono stagnati, eppure lo stagno conduce pochissimo rispetto al rame, allora o compriamo i terminali di rame, che però si ossidano, oppure li compriamo di stagno e li puliamo, ed è quello che ho fatto io. E vendono anche, ve lo dico per gli appassionati dello spendere, i terminali di rame stagnati e sotto di rame rettificato. Eh ragazzi, lì siamo al lusso totale, ma non li trovate perché li ho cercati e boh, non ce li ha nessuno. E... Mi sta uscendo un canale di conoscenza dove può darsi che riesca a trovarli, allora proprio all'insegna delle pignolerie massime, questi terminali a 4 euro l'uno me li compro, del resto ne devo usare 6, 8 e quindi vado a creare quello che è il mio sogno, cioè l'impianto perfetto o meglio, ci avviciniamo. Andiamo avanti e vediamo il prossimo step, la crimpatura. Una volta spelato il cavo e introdotto nel terminale, Userò questa crimpatrice pneumatica 
da 8 tonnellate che stringerà il cavo nella maniera perfetta. Quando arriverà al massimo della sua chiusura, aprendo il rubinetto, si scaricherà e questa sarà la crimpatura, ragazzi. Perfetta. A questo punto, dopo aver crimpato, metteremo un pezzo di guaina termorestringente a filo e andremo con la solita nostra fiamma. A farla aderire perfettamente sul terminale. In questo modo sappiamo che il pezzo sarà completamente protetto, vedete. Perfetto. Importante ovviamente lasciare libera totalmente la superficie sopra dove andrà il dado e sotto la connessione con la batteria in rame. Questo è un lavoro che reputo da pignoli, quindi quando riesco a fare queste cose effettivamente l'impianto diciamo, va avanti in maniera molto professionale. Ed ecco il cavo bello pronto il pezzo che andrà dalla batteria allo shunt vedete che qui c'è il foro da 6 per la batteria e qua il foro da 10 per essere connesso allo shunt cavo eh, morbido con fili di rame sottili quindi tanti quindi la superficie è veramente ampia sotto è stato lucidato quindi vediamo il rame invece dello stagno vedete poi è stato messo anche del termo retraibile che serve a proteggere ulteriormente la zona libera del terminale. Questo è pronto per il montaggio. Avete visto una bella crimpatura con una pinza pneumatica, olio pneumatica da diverse tonnellate, questa è una crimpatura seria, eppure sappiate che gli innesti per stringere sono prodotti da una fabbrica che ha fatto i test sui suoi terminali e a volte i terminali che compriamo noi sono diversi quindi va a stringere meno cosa faccio io? visto che siamo a quattro occhi ve lo dico ma non ditelo in giro praticamente quando ho crimpato i cavi da 50 mm fate sempre dei test ad esempio crimpo 50 mm poi stringo il terminale nella morsa prendo il cavo morbido pam, pam, do dei colpi per vedere se si sgancia e a volte si sgancia. Per evitare questo, cioè entrare in sintonia col tipo di crimpatrice e di crimpatura creata, io quando ho stretto un cavo da 50, poi cambio le due morse, metto le 35 e vado, quando si azzera, vado a stringere con una o due colpi in più per andare col 35 a stringere di più quel cavo. Il risultato è eccezionale. Non lo faccio verso l'anello, eh, ovvero il foro, ma lo faccio verso il cavo. In questo modo cosa ho creato? Una piccola strozzatura da 35 sul cavo, lasciando quindi l'espansione del 50 oltre e non uscirà mai più. Attenzione, non stringiamo troppo, non dobbiamo portare i metalli alla massima coesione per cui potrebbe diventare una superficie unica e perdiamo l'effetto dei mille fili. Ok? Quindi cerchiamo di imparare queste dosature, non esiste uno strumento, le mani e l'esperienza riescono a fare ciò. In questo modo abbiamo veramente connessioni potenti. Andiamo avanti adesso verso la parte finale e adesso parleremo delle connessioni del BMS con tutti questi cavi piccolini che devono camminare dappertutto e questo è il punto dolente delle Life Po 4. Mi raccomando, mentre fissate tutti i cavi alle celle singole, Dovete coprire la congiunzione del BMS con del nastro perché la zona esterna, si vede in trasparenza, ha del metallo, sia questo che quello degli equalizzatori attivi, perché se per caso dovesse toccare uno spigolino nella zona metallica andate a fare cortocircuito su due cavi, invece in questo modo avete protetto tutte le congiunzioni, vedete? 
là sotto il rosso si vede che ci sono le barrette metalliche dell'innesto dei cavi. Dopo verranno ovviamente tolte. Avete visto quanti cavi devono correre sotto questa batteria? Sono tutti quelli che congiungono praticamente i poli affinché il BMS e l'equalizzatore attivo vadano a fare il loro lavoro, cioè bilanciare le celle. In che modo avviene questo? Ebbene, quando una cella si sta caricando troppo, il BMS, in maniera veramente minima, perché il BMS fa 100, 120, 150, 1000 ampere, mentre un equalizzatore attivo, che sia questo o che sia quello che adesso va di moda col trasformatorino toroidale, questi fanno un ampere, un ampere e mezzo al massimo. Nessuno di questi equalizzatori attivi trasporterà mai, come si sente in giro, 10 ampere. Non esiste. Perché se andate a leggere anche nelle istruzioni stesse del fornitore, lui trasporta un certo mille amperaggio, quindi un certo amperaggio, ma con una differenza di tensione tra le celle esagerata. Quindi non arriveremo mai, spero, a bilanciare una cella con l'altra con differenze di un volt. Non avremo mai una cella 2,5, una cella 3,5 ma avremo dei millivolt, ecco perché lavorano tutti al massimo questi intorno a un ampere, un ampere e mezzo. Il BMS ha 150 mA massimi. Ecco che questa, questo trasporto di corrente, cioè prelevo dalla più carica e trasporto nella meno carica, avviene una cella dopo l'altra e questo lavoro va fatto. Va fatto su, su celle eh, di qualità come queste della, di Yalam della Mani, il lavoro è molto più semplice, quindi sono sempre molto bilanciate, ma se comprate celle usate, celle scadenti, questo lavoro diventa molto importante e questi cavi, queste connessioni sono importanti, vanno fatte in maniera certa e non bisogna fare errori. Quali sono gli errori? Mentre andiamo ad attaccare i cavi, innanzitutto stacchiamo il BMS e stacchiamo l'equalizzatore attivo, andiamo a connettere tutti i cavi facendo attenzione a non toccare i cavi con i busbar, perché, come dico nel video, ci possono essere delle, dei cortocircuiti. Allora vado a coprire tutti gli innesti e vado ad attaccare tranquillamente, perché i cavi tra di loro così non danno una connessione. Ma devo seguire, partendo dal nero negativo, quello è il primo negativo, e poi andando avanti di fianco al ne primo nero c'è il primo rosso, numero uno, secondo rosso, numero due, e avanzare sulle celle fino all'ultimo rosso, del, del, che termina sulla sedicesima cella e qui se si fanno errori si paga col BMS o con l'equalizzatore attivo pam e salta tutto quindi seguiamo il manuale che lo descrive abbastanza semplicemente seguiamo le note e andiamo a capire come installare questo, questo punto cruciale cioè la gestione di tutti questi cavetti e poi il raggruppamento i cavi vanno eh, uniti eh, inizialmente a 2 a 2 perché partono proprio BMS ed equalizzatore attivo, poi da 2 diventano 4 in modo da formare poi una linea che cammina come avete visto in questo, in questo eh, impianto io ho fatto anche questa scanalatura dove il cavo più grande del BMS va addirittura a passare sotto, a uscire da sotto e a innestarsi nel BMS, bloccato in modo che possa restare coesa tutta la striscia dei cavetti con un nastro eh, di questi qua, in particolare, abbastanza robusto. Quindi questo del, del montaggio di tutti questi cavetti è una cosa importante per evitare di avere una batteria con un malloppo di fili che poi diventa anche eh, difficile da gestire ma che può causare incidenti quando andiamo a toccare e sfuggiamo con un attrezzo o con una mano all'interno di questi cavi messi così a caso. Quindi un impianto serio, mi raccomando, e, e abitate in maniera certa queste connessioni. Poi connettete. Speriamo vada tutto bene. E adesso andiamo a montare anche le pipette positive e negative che fanno da protezione sui poli primari. Questi sono di silicone resistono anche alle alte temperature e sono veramente una protezione contro quelli che possono essere eventi accidentali come la caduta ad esempio di una cava inglese ed eccoci al pacco batterie terminato pronto per essere installato con l'inverter qui vediamo tutti i dettagli qui c'è l'equalizzatore attivo è stato montato sopra dei piedini in ottone 
vedete? Poi c'è il BMS con i cavi che escono da una feritoia che è stata realizzata nel pianale. Tutte le connessioni sono connessioni pulite dove non ci sono cavi a crocchi che circolano. In questa zona è stato montato il column meter, vedete, insieme allo shunt. Praticamente un lavoro diciamo pulito, lo vediamo da questo lato. I cavi pronti per essere connessi all'inverter. Qui ci sono le piastre di compressione, una di qui e una di là. Ecco il pacco pronto per essere allacciato all'inverter. Ragazzi l'ultima frase, ecco il pacco batterie pronto per essere allacciato all'inverter. Questo è il quarto video, ce ne sono altri sei per concludere questo impianto e questa installazione mi ha richiesto circa quattro giorni di lavoro a me che so farlo, quindi ci vuole tempo, ci vuole lentezza perché bisogna andare a verificare. Quando avete lì tutte le batterie con tutti questi poli che vi guardano e dicono dai mettimi in corto, è pericolosissimo, mi raccomando, attenzione. Ragazzi questo video è stato, <coughs> questo è il video clou perché qua è il pacco batterie, qui, qui c'è montata una centrale di gestione perché attraverso il bluetooth andremo a verificare le celle col telefonino perché c'è il software che, che ci dice in che condizione è la cella, ci, ci dà tutti i parametri. Eh, andiamo a, a, a leggere in questo monitor la condizione della batteria, se è piena, se è vuota e quante ore abbiamo residue. Attraverso lo shunt vediamo anche i consumi istantanei reali, vediamo quanto il nostro inverter sta consumando. Perché non dimentichiamo che gli inverter ibridi che consumano di solito 80-90 watt dalle batterie, noi già dobbiamo mettere una riserva, ecco perché non mi piacciono, una riserva di quasi 2 kW al giorno che l'inverter assorbe per essere on e questo è devastante. Ora, con questa realizzazione abbiamo, con questo video, il numero 4, abbiamo realizzato la cosa più importante, la cosa più difficile anche del nostro impianto. Nei prossimi video andiamo più leggeri, meno male, e vedremo la realizzazione di tutto il resto, cioè ci sarà il montaggio adesso dell'inverter, del regolatore di carica, dei pannelli, di tutti i cavi, le sicurezze, la domotica e per ultimo il video numero 10, la pala eolica. Sto facendo tutti i test, è una cosa a livelli inimmaginabili. Ragazzi chiudo qui per non dilungarmi troppo, chiedo scusa ancora a tutti, però è colpa vostra perché nei vostri messaggi a decine mi dite Gianni vogliamo video lunghi perché i tuoi non sono video YouTube, sono dei corsi. Bene, io vi ringrazio perché lo scopo di questo canale vuole essere quello di trasmettere la mia conoscenza e i miei esperimenti a tutti voi, però fate sempre molta attenzione, impianti grossi, fate quello che volete, ma il mio consiglio sarà sempre quello di restare nelle norme della legge, cioè sotto 120 volte in corrente continua, tutti i dispositivi di sicurezza e se non siete esperti avvaletevi di persone qualificate. È tutto per oggi ragazzi, ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale.